小菊，你在这儿干嘛？你怎么在这儿啊？我去勾引史安，你没事吧？小菊刚刚怎么了？发生什么事儿了？啊，他他他他可能觉得我们赢了比赛，太太激动了，然后进错更衣室吓吓着了吧？小菊也要换衣服吗？我换衣服去了。喜欢你，我只要一有空，我脑子里面全部都是你。我每天都想跟你待在一起，我等你，多久我都等。小菊在你柜子里了，看来他喜欢你很久了，跟你表白呢。他俩从小穿一条裤子长大的，陆十一又那么嘚瑟，他能不跟程朗说吗？就你一个人啊？其他人呢？都出去约会去了。啊。你在这转悠什么呢？你们房间蚊子挺多啊，没点蚊香吗？我已经点过蚊香啦。哎呀，不行不行不行，我现在就要去找陆十一，把话跟他说清楚。哎哎哎哎哎，嗯啊，你也不看看现在几点了？你就算现在去了，你也进不了男神寝室啊！打电话，我可以给他打电话呀，我。小菊啊，校园歌手大赛了解一下。不不不，大姐大姐，我我有急事，我有急事，考虑考虑吧。房产参加学生会之后第一次举办活动，小菊你要不要捧个人场嘛？大姐，我晚上回来行不行？哎呀，晚上还得填个表。我真的有急事。我收屁股喽！哎，我说那个书你都看了一万遍了，你们在翻什么呢？翻来覆去的。啊，这本书，嗯，都忘了，再看一看。你有什么话你就直说。被你看出来了哈。呃，是这样的，哎，你之前收过那么多女孩写的情书，被那么多女孩表白过。啥感觉啊？有，有情况，女孩给你表白啊？哎呀，不是我，是我一朋友
，你朋友啊。那你跟我说说什么情况，我帮你分析分析。是是是这样的，兰哥，我呢有一个朋友，他被他自己特别要好的一个女哥们给表白了，现在快愁死了，不知道该怎么办呢。我又谈过恋爱没经验啊，所以我就只能来问你了，支个招呗。你一个朋友，我跟你讲这个啊？你那个朋友喜欢那个女孩吗？就是因为不知道，所以才纠结嘛，不然你不能问我。哎，怎么还不接啊？哎，这位同学，要不你明天再来试试吧？再来一会儿，明天。啊啊，不好意思啊，同学，我我有急事儿，能不能让我打最后一个？就最后一个。喂，陆十一，我我我明天中。啊，他他不在啊。我这么问你啊，嗯，你觉得那个女孩可爱吗？切，不可爱，一点都不可爱，一点都不可爱，一点都不可爱。那你就不要耽搁别人。你的意思是直接拒绝啊？不然呢？你又不喜欢她。哎哎哎！我都说了不是我，你在说什么呢？哎，我问你啊，那个女孩是不是夏小菊啊？我说了吗？不是我，不是我，听不懂人话吗？也是，啊，夏小菊应该应该不喜欢你这样。我程老，你什么意思啊？我哪样了？什么叫夏小菊不喜欢我这样的？我怎么了？你刚刚都不是说不是你吗？你你激动什么呀？那你也不能瞎猜啊！是你自己过来问我的。哎，行了行了，你不是真的喜欢夏小菊吧？我不问你了，你该忙忙你的。我问你屁也问不出来啊！晚上记得点蚊香。走了，睡觉啊，早点休息。赖上我，拜拜。哎、这么个什么人啊，真的是！一到正事就没有，瞎扯呢，这不是？哎，谁？刚才你寝室电话一直在响。我跟他吵了，就帮你接了。谁打的？是好像叫夏小菊的一个姑娘说。等他回来的时候转告一下他，明天中午我在图书馆门口等他啊。就这个啊？我明天不一定有空呢。行行行，走了，见了兄弟。哎，好了。我这么有魅力的吗？我们讲一下核算。核算呢，一般分为两种，即收付实现制、会计核算质量的要求、会计核算的一般严谨、进行会计核算的指导思想和全责发生。别急别急，还有五分钟，再坚持。我们又称陷阱制。同学们可以先看一下书本第三十七页，上面有几个关于核算的案例。看完以后，可以和旁边的同学先交流。好，同学们，大家回去好好消化我今天说。
眼神啊你！我这么大一个大活人站在这里，你看不见吗？我这不是太着急了吗？我还以为你会在图书馆门口等我呢。这么着急见我？哎，哎呀，我有非常重要的事情要跟你说。嗯，我知道啊。那行吧，那走吧。啊，去哪儿啊？带你去吃好吃。我知道有一家特别好吃的餐厅。我们等会儿再去吧。我真的真的有非常重要的事情要跟你说。那怎么能行呢？人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我连早饭都没吃。再说了，这儿也不说话的地方。哎呀，走吧，边吃边聊。走走走走。其实吧，夏小菊也还能凑合。一会儿她要是态度诚恳，我就勉强答应她。啊，不是，你干嘛呀？哎，你给我吧，我可以自己背了。老实站着。大哥，我求求你了。你还像以前一样好不好？哎，你给我吧，我真的可以自己背的。干嘛？瞧不起我？没有，我是瞧不起。这个烤澳洲安格斯牛排套餐两份，谢谢。好的，您稍等。大图，你怎么挑这么贵的地方？放心，今天这顿我请。哎，不是，我找你是因为昨天的事儿。我猜到了。嗯，那个。关于你昨天跟我说的那件事情，我刚才在公交车上仔细的想了想，我觉得我们两个可以……哦不不不，那是个误会。误会？哎呀，不是，昨天我跟邱乐桃玩真心话大冒险，我输了，所以我选择了大冒险。哦。大冒险啊！你千万别当真啊！我不喜欢你的。你觉得我会当真？那我不是怕你误会吗？所以我也给你解释解释。你解不解释其实都无所谓，因为我根本就没有放在心上啊！不会误会，更不会当真。哎呀，哎呀，那我就放心了。我刚才怕你误会，生我气呢。哼，我是那么小气的人吗？再说了，我脑子有问题啊，我会喜欢你。<笑>你在车上又帮我拿包，又给我让座的，吓死我了！我还怕你喜欢我呢。我那叫绅士。还有啊，我今天带你来吃这么好的餐厅，就是担心拒绝了你，你会难受。你满脑子都想什么呢
。是是是，大头最讲义气了。有没有筷子啊？闭嘴！西餐厅丢不丢人？哦。哇，大土太好吃了吧！牛排这么好吃，下回我们把程老爷叫过来吧，好不好？废话怎么这么多？能不能好好吃饭？我这个真的是太好吃了吧！我可不可以多要两块啊？你干什么？没什么，突然不想请你吃了。给我。你是便便吗？我为什么要拉你啊？哼！大哥，吃饭呢。大哥，都到了。你不是说过女士优先吗？现代社会，男女平等。我背了这么重的包，你看不见啊？你都不知道让我一下。你又不是老弱病残，我凭什么要让你啊？大坨，你去哪儿？要不要一起去图书馆？管我去哪儿，能不能不要跟着我？死大坨，翻脸比翻书还快啊！我为什么会这么生气啊？你千万别当真啊！我不喜欢你的。难道是因为夏小菊说她不喜欢我？怎么可能啊？这道题呢
，它要我们求差生，用德尔塔 y 除以德尔塔 x 等于 f b 撇减去 f a 的值除以 b 减 a。听明白了吗，小菊？小菊？啊？啊？我再看看。这个过程呢，拿回去你慢慢消化，有不懂的随时问我啊。解法有些问题，我想跟你请教一下。这个是我的解题方式，我算的是 buff 在一的时候等于十，但是我最后算的。没有，你坐我这儿吧，我这儿方便看。哎，好啊。来看，这个是我的解题过程。n 的平方等于十七。也就是说，如果第一位置是十，那第二位置就应该是二，你明白吗？懂了。你说计算机课真是一节课都不能落下，我就是因为中途几次课程冲突，所以没去。现在我想自学，都不太能看明白了。没关系，下次我可以把我的课堂笔记借给你。好啊，谢谢你啊，李勇。不客气。你看这句怎么样？嗯，真菌和苔藓在一起就会生长成第一。假如把它们两个分开，它们就无法独立存活，都会死去。怎么样？怎么样？哦，呃，不太好吧？你的意思是说我跟他，一个是真菌，一个是苔藓啊？你不要看他字面意思了，你要学会领悟他的真谛。他的精髓就是在说，你们两个谁也离不开谁，都有深意啊。那那，我还是自己想想吧。哎，那我再帮你找找。呃，谢谢啊。姐妹们，我回来。哇，这是在干嘛呀？哇，你们在干嘛呀？开生日派对吗？回来了。你的事情办妥没有？那就好。我今天做了一个天大的决定，现在我需要你的帮忙。你放心，我夏小菊办得到的、办不到的都帮你办。你一定要帮我拖住红俊，让他天黑之后再回学校。我想给他一个惊喜。嗯。这是最后一瓶了，你就可以出院了。啊，是吗？谢谢护士，谢谢护士。哥们终于自由了。哎，呃，现在不能走。怎么了？呃，护士姐姐，我这个，我觉得要不要再给他做点其他的检查呀？感觉他还没有好啊。人护士都说我可以出院了，做什么检查呀？那再打瓶点滴，巩固巩固。夏小菊，你是魔鬼吧？打针打针随便说打就打的呀。对，点滴不能乱打。出院喽！咱们如果就这样走了的话，就前功尽弃了。所以咱们得想办法拖住他。那护士都说可以出院了，那怎么办吧？那没办法呀、啊。所以咱们得想办法呀。想什么办法？要是不行就撤吧，拖不住了。哎，那，你还嘀咕什么呢？没什么，你收拾好了吗？啊，我要插一个项链，别拉东西啊。怎么样？啊，真帅。挺挺好看的。那是。嗯，黄俊，哎
，要要不咱等会儿再走？等什么呀？等呀！我一分钟都不想在这待了。哎，十一，十一，十一怎么了？他他想上厕所。啊，快去快去快去！我我没有，我我去什么？哎，去吧，我拿东西吧。啊，对了对，乐陶呢？他没来啊？哦，他，他，他，他有事来不了。好吧，快点，十一。哎呀，别催了。怎么办？怎么办？我，哎，黄俊。啊？怎么了？我觉得今天日子啊，天气啊都挺好的，要不咱们庆祝庆祝，一起出去搓一搓。有什么可庆祝的呀？我这病刚好点，我还回宿舍。哎，走吧。哎，不是不是不是，怎么能不庆祝呢？嗯，你说是吧？是不是？有这有什么可庆祝？对呀，就这干嘛呢？等会儿等会儿啊。嗯，是得庆祝一下。我今天为了来接你，我连饭都没吃，我都有点饿了。我也好饿呀。早说呀。那那楼下随便垫吧点。那走吧，走吧，走吧，好吧，啊，走了。哎，慢点吧，你腿现在行吗？走慢点。哎，别用劲儿啊，慢点。嗯。洗手间。你们昨天吃坏了。你们俩，等我会儿，等我会儿。哎呀，走吧，都这么等等，好不好？呀，这不就我咱俩？你别跟我装了，你坐吧，知道你没事。哎呦，我靠，你慢点儿。你说我这刚出院，你俩就拉我出来溜达，这这这你还推我？人家腿伤了，你慢点。就是我，我要是再坏了，你俩得养我一辈子。你在乐陶面前演演就行了，你在我们俩面前还装啊？你这个腿充其量就是个肌肉拉伤，蹭破点皮儿，你再逛一天你都废不了你。哎呦，他踢我！你是不是没完了？你这非要非要非要非要这么走路吗？一脚高一脚低的，一米七一米五的，你今天在医院的时候不都已经可以活蹦乱跳了？别装了，行不行？哎，我都服了你了。我没装，水银。水银。哎哎哎，快点！哇，怎么这么多人啊？哇！哎，好像有人在表白。什么在表白？对啊。走走走走，看看看看看看看，快走快走，表白。对，哎呀，你腿没事。快点快点快点！来了来了。哎呀，你这衣服，你看你拉好。帮别人表白还这么上心。这谁啊？不好意思，鞠躬一下。不好意思，不好意思。这谁啊？
。夏小菊，你这样做账，过两年去牢里面看你啊。这事我又做错了。我今天心情还不错，我知道知道你吧。哎，等会，这样的事情先放一放。我现在有一件更重要的事情要跟你说。什么事？我要参加校园歌手大赛。好，好，好，好，我现在就去给你填报名表啊。嗯。你怎么突然想到要参加歌手大赛了？红军表白吗？我就深有感触。我就在想啊，既然我跟程朗相互喜欢，那总得有一个人先表白，对不对？嗯，他不主动的话，那就我来啊。所以我就想说，在校园歌手大赛上唱一首表达自己心意的歌，向他们告白。真的，我会觉得这样唱呢，你会非常非常非常非常感动的。小菊，你真的特别有想法。作为你的好姐妹，我决定跟你一起参加。真的？嗨，黄婵，把我的名字也写上，我也要参加。你也要参加？嗯，谢谢谢谢谢谢谢谢。到时候我就唱歌，红军就帮我伴奏。哎，我觉得你们两个可以唱那个《潜伏的爱》呀，就是那个。小菊，我让你胡说！我让你胡说！我。哎呀，黄姐，你干脆发疯！整天就是知道谈恋爱，也不好好学习，恋爱能当饭吃啊？怎么了？怎么了？发生什么事了？你你们在干嘛？没什么事儿，看你的书吧。确实，命题作文范围太窄了。你呢？选好了吗？选好了，我就唱和黄俊的定情曲《喜欢你》。哎呀，有男朋友就是好呀。你不也快了吗？什么快了呀？你别笑话我。选好了吗？我知道我要唱什么歌了。嗯。有一个你，狂奔在高原里；另一个你，无声的叹息。
愿你始终看得清，尘土里那真实。